மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெடிக்கல் என்னென்னா வந்து நம்ம ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் மொழி நிறைய கொட்டுது டாக்டர் இதை தவிர்க்கிறதுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லையா இல்லை எதனால் கொட்டுது அப்படின்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் இல்லை இந்த முடி கொட்டுறது வந்து நார்மல் தானா இது எவ்வளோ நாளைக்கு வரைக்கும் அந்த முடி கொட்டும் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இதை நம்ம இன்னும் முடி கொட்டுறது நிற்கலனா நம்ம டாக்டர் சந்தித்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அணுகணும் அப்படின்றது நிறைய பேர் பேசிக்கலாம் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் குறையுது டாக்டர் ஆனால் அதே வந்து ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சு வந்து ஹேர் ஃபால் அதிகமாகுது ஸோ இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போல்லாம் பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஹேர் ஃபிளண்ட் அண்ட் ஸ்கின் கேர் நான் உங்கள் டாக்டர் செல்வகுமார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பெண்கள் என்னென்னா வந்து நம்ம ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் முடி நிறைய கொட்டுது டாக்டர் இதை தவிர்க்கிறதுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லையா இல்லை எதனால் கொட்டுது அப்படின்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லை இந்த முடி கொட்டுறது வந்து நார்மல் தானா இது எவ்வளோ நாளைக்கு வரைக்கும் அந்த முடி கொட்டும் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் வந்து இதை நம்ம இன்னும் முடி கொட்டுறது நிற்கலனா நம்ம டாக்டர் சந்தித்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அணுகணும் அப்படின்றத நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோங்களாம் நம்ம கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் பட் அதை பற்றி ப்ரீஃபாக இன்னைக்கு பேசுகிறதுக்காக தான் நான் அவங்க கிட்டே வந்து ப்ரெக்னன்சி டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் குறையுது டாக்டர் ஆனால் அதே வந்து ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சு வந்து ஹேர் ஃபால் அதிகமாகுது ஸோ இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூஸ்வலாக பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்டென்சிவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுறத க கம்மியாக்கும் அலாங் வித் நம்மளோட இன்க்ரீஸ்டு பிளட் சப்ளை பிளட் சப்ளை ரத்த ஓட்டமும் அதிகமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு முடிக்கு தேவையான வந்து ஊட்டச்சத்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிச் ஆக்சிஜன் அலாங் வித் அயன் இது ரெண்டுமே கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து முடி கொட்டுறது வந்து குறையுது ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் அது என்ன என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஜி ஹியூமன் கொரியோனிக் குணோலோட்ரோஃபின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு செக் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னே நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த ஹெச்சிஜி அலாங் வித் நம்மளுக்கு வந்து ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இது மோஸ்ட் ஆஃப் தம் நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ப்ரெக்னன்சி எப்படி உறுதிப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பர்டிகுலர்லி பெண்களுக்கு ஹெச்சிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் கொரியோனிக் குணோலோட்ரோஃபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதோடய லெவல்ஸ் வந்து அதிகரிச்சுனா தான் நம்ம வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாகவே இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஹார்மோன் அலாங் வித் பெண்களுக்குனே உரித்தான வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிடோசின் ப்ரொலாக்டின் இந்த மாதிரியான இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு நாலு ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து ரொம்பவே அதிகரிச்சிருது அதாவது ஃபைவ் ஃபோல்ஸ் அதிகமாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹையராகவே வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரத்த ஓட்டம் பிளட் சப்ளை வந்து அளவுக்கு அதிகமாகவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹையராக நம்மளுக்கு வந்து அதிகரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இப்போது மெயினாக ஹேருக்கு என்ன தேவைப்படுது ஆக்ஸ் ஐ மீன் ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படுது அலாங் வித் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அயன் இது ரெண்டுமே தான் வந்து முடிக்கு மெயினாக தேவை ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ்டு பிளட் சப்ளைனால வந்து நம்ம முடிக்கு கிடச்சிருது அலாங் வித் ஹார்மோன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்க்ரீஸ்டு பிளட் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் அட் ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே தான் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னென்சி சூன் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னென்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்து முடிஞ்ச உடனேவே நம்மளுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லும் முற்றிலுமே குறைஞ்சிருது ஸோ இதனால நம்ம முடி கொட்டுறது அப்பத்துலேருந்தே வந்து சந்திக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ இந்த ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கும் அண்ட் கொட்டுறதுக்கும் வந்து முக்கிய காரணமாக அமையுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் இந்த நான் ஒரு அஞ்சு ஹார்மோன் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த அஞ்சு ஹார்மோனில் மெயினான ஹார்மோன் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து சயின்டிஃபிகலி பார்த்தீங்கன்னாவே நம்மளோட ஹேர் ஃபால் கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு மெயின் காரணமாக அமைது அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் அதிகமாக இருந்தால நம்மளுக்கு முடி கொட்டுறது வந்து குறையுது ஸோ கொட்டுறதுக்கு பை மீன்ஸ் இப்போ யூஸ்வலாக மூடி எப்படி கொட்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்று வந்து தின்னாகி பிரேக் ஆகி பிரிட்டில் ஆகி உடஞ்சி கொட்டுறது ஒன்று இன்னொன்று ஷாஃப்ட் அந்த பல்பே மொத்தமாக வந்து கொட்டுற ஸ்டேஜில் இருக்கிறது ஒன்று அது வந்து நம்ம சர்டின் திங்
அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்பவே நார்மல் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் தான் நம்ம அதுக்கு என்ன நெசசரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸோ அதை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஸோ இதனால் யாரும் வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம் டில் ஒன் இயர் வரைக்கும் முடி கொட்டுறது ரொம்பவே நார்மல் ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுற ஸ்டேஜை வந்து சந்திப்பாங்களா அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து முடி கொட்டாமல் கூட இருக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப வேறஸ்ட்டு பட் ஸ்டில் எனக்கு யூஸ்வலாக கொட்டுற அளவு தான் டாக்டர் எனக்கு முடி கொட்டுது அதனால் எனக்கு டிராஸ்டிக்காக குறையிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறதும் அது கொஷனிங் பண்ண வேண்டாம் ஒருவேளை நான் நார்மலாக தான் இருக்கேனா அப்படின்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பேனிக் ஆக வேண்டாம் அதுவும் நார்மல் தான் ஸோ ஒன் இயர் வரைக்கும் முடி கொட்டலாம் ஒரு சில பேர் முடி கொட்டாமலும் போகலாம் முடி கொட்டுறது யூஸ்வலாகவே நடக்கும் முடி கொட்டாது யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு வந்து தே ஃபைண்ட் இட் நார்மல் பட் அது நார்மல் தான் ஸோ அது அப் நார்மல் நினச்சி யாரும் அதுக்கும் பேனிக் ஆக வேண்டாம் இது முற்றிலுமே நார்மல் தான் ஸோ இப்போ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதாவது ஹேர் அண்ட் ஹேர் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஹேர் கேர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நம்மளோட ஹேர் ட்ரையர் ஆகட்டும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஹேர் ஸ்டீமர் ஆகட்டும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து கோம்பிங் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப அழுத்தி வந்து தலை வந்து சீவுவாங்க தலை கோம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இப்போ நம்ம முன்னாடியே பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்டீமர் ஹேர் ட்ரையர் இதெல்லாம் வந்து ஹேரவே ரொம்ப வந்து தின் அண்ட் ஃபிஸி ஆக்கிடும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஈஸியாக வந்து பிரேக்கேஜ் ஆகி நம்ம அதுவே நம்மளுக்கு முடி அதிகமாக கொட்டுறதுக்கான காரணமாக அமையுது அதே மாதிரி ப்ரஷிங் நம்ம தலை வாரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நல்லா அழுத்தி வாரிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதையுமே அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஒரு தடவை வந்து ப்ரஷ் பண்ணோம்னா அதுவே ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து க்ளோஸ் கிட்ட கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பல் இருக்க பற்கள் இருக்கக்கூடிய சீப்பு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கொஞ்சம் லாங் பற்கள் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இருக்கக்கூடிய பற்கள் இருக்கக்கூடிய சீப்பு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம கொடுக்குற செல்ஃப் கேர் ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுட்ஸ் அது ரொம்பவே மெயின் ஃபுட்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஃபுட்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ரிச் சோர்ஸ் இன் அயன் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் விட்டமின் சீஸ் எடுத்துக்க சீ இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசி நம்ம வந்து எக்ஸ் அண்ட் எக் ஒயிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து ரிச் அண்ட் ப்ரோட்டின் இருக்கிறது அதுவுமே நம்ம ஹேருக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த டயட்டை பற்றி ஆல்ரெடியே ஒரு பழைய வீடியோ வந்து ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதாவது என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து ஃபார் ஹெல்தியர் ஹேர் க்ரோத்ன்றது நம்ம முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் அதை கூட ரெஃபர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் இப்போ நான் வந்து விட்டமின்ஸ் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய அண்ட் அயன் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை தவிர்த்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் எடுத்துக்கக்கூடாதா கண்டிப்பாக சப்ளிமெண்ட்ஸ் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் அடல்ட்ஸ் ஆர் லைக் மிடில் ஏஜ்ட் ஆர் லைக் ஓல்டர் பீப்புள்ஸ் அதாவது சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டீனேஜராக இருக்கும்போதுலேருந்தே கூட எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மல்டி விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ எப்போ வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்து ஐ மீன் ஸோ எப்போத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் டைம்லேருந்தே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா தாராளமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கேர் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் அதாவது அந்த ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ்னு நான் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ஹோம் கேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டாக்டர் அணுகி கூட என்னென்ன மல்டி விட்டமின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு என்ன இனிஷியல் வந்து ஹேர் கேர் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் ஏன்னா எனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ஜிக்கல் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கும் அதுக்கும் எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது பட் ஸ்டில் லேக்டைட்டிங் வந்து இதில் ஒரு மேஜர் டிராபேக் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ லேக்டைட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால நான் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது தாராளமாக நீங்களும் பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் நீங்கள் இல்லை டாக்டர் நான் வந்து மல்டி விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் அக்கார்டிங் டு ஒரு